그래도 손톱 뜯은 부분에 얇은 막이 남아 있어서 그래도 연장하기는 어렵지 않을 것 같아요. 응, 아, 다행이다. 응. 아무래도 정상적인 손톱보다는 유지력이 떨어지긴 하겠지만 그래도 못할 정도는 아닌 것 같아요. 와. 특히 새끼 손톱을 양손 다 엄청 괴롭히셨네. <웃음> <웃음> 그죠? 네. 이빨로도 뜯고 그 샤프 날카로운 뒷부분으로 긁어서 아 끼고 있어요. 샤프로? 네. 어떻게 하고. 공부를 못하게 할 수도 없고. <웃음> <웃음> 마침 딱 시험 기간에 음. 딱 심해지기 전에 딱 받게 아이고. 돼서. 시험이 언제부터 예요 저 다음 주? 아, 얼마 다음 안 남았네? 주? 네. 다 다음 주에 오라 그랬으면 큰일 날 뻔했다. <웃음> 하시다가 아프시거나 불편하시면 바로 말씀하세요. 네. 이 손톱 연장은 많이 길게는 안할 거예요. 딱손 끝까지만 할 거거든요. 네. 왜냐면 지금 상태로 너무 길게 하면 유지력이 떨어져요. 음. 어, 그러면 다시 손톱이 악화될 수 있기 때문에 네. 어, 딱 유지돼서 기를 수 있는 정도까지만 할 거예요. 네. 근데 어차피 하면은 뭐한 3주에서 한달 간다고 가정하고 그 사이에 손톱이 많이 자라니까 잘하는 것도 고려를 해서 해야 되거든요, 처음 연장을. 음. 처음부터 길게 해놓으면 은 2주만 지나도 감당이 안 돼서. 음. 왜냐면 지금 손톱이 되게 안 자라는 것처럼 느껴지잖아요. 네, 계속 뜯어가지고. 네, 근데 막상 이렇게 붙여서 연장해놓으면 내 손톱이 원래 이렇게 빨리 자랐나? 할 정도로 되게 음. 빨리 자라요. 음. 그래서 처음부터 너무 길게 해놓으면 은 이게 짧은 손톱에 익숙해져 있던 분들이라서 감당을 못 하시더라고요. 음, 되게 신기다? 음. 예전에 손톱 긴거 붙여봤는데 네. 너무 불편해서 반나절만에 뗐어요. <웃음> 반나절만에요? <웃음> 네. <웃음> 세상에나. 제일 많이 길었던 적이 손끝까지 온 적은 있어요? 네. 음. 손끝까지 길러놓고 얼마나 버티셨어요? 3주? 3주? 네. 한 달도 못 버텼어요. 네. <웃음> 못 살아. 물어 뜯는 손톱인 분들은 다들 큐티클이 엄청 딱 붙어 있어요, 손톱이랑. 음. 그래서 일반 사람들은 막 이렇게까지 여기를 안 해도 되는데, 음. 물어 뜯는 손톱이신 분들은 딱 붙어 있어서 이 작업이 되게 오래 걸려요. 음. 손톱이 짧은 거꽉 붙잡으려고 하는 거예요? 음. 아니요, 자꾸 괴롭히니까 이 큐티클은 어, 외부저, 외부에서 이런 균이 못 들어오도록 이 안으로 균이 못 들어오도록 막고 있는 역할을 하거든요 아 어, 손톱과 나 살의 틈 사이를 막고 있는 역할을 해요 음 근데 자꾸 외부에서 뜯고 괴롭히고 하니까 감염이 될 확률이 높잖아요 음 그러니까 얘네가 점점 강해지면서 강하게 막고 있는 거예요 아 음. 이 습관 때문이었구나 네, 그래서 점점 막 늘러붙고 물론 타고난 사람들도 있어요. 그런 살성이. 음. 그래서 타고나기를 완전 이렇게 딱 붙어 있게 타고난 사람들도 있기는 한데 이제 외부적인 요인도 커요. 그래서 음. 물어뜯는 손톱이신 분들은 거의 대부분 큐티클이 완전 딱 붙어 있어요. 음. 얘네가 자기 스스로 보호하려고. 음. 그리고 여기 손끝에도 다 각질이나 굳은, 굳은 살처럼 막 그렇게 되는 게 여기까지 손톱이 있어야 되는데 손톱이 없으니까 여기 살들이 자기가 손톱 역할을 하려고 단단해지는 거예요. 아, 그래서 그렇구나. 네. 그러니까 속, 손끝이 여기가 닿는 부분이 부드러우면 아프니까 생활할 때 음. 이제 얘가 자기 스스로 보호하려고 점점 단단해지는 거죠. 물었다는 습관 때문에 되게 많은 영향이 있네요, 저는. 그쵸, 엄청난 영향이 있어요. 빨리 내일 받고 고쳐야겠습니다. 네. 이게 또 자기 스스로는 고치기가 쉽지 않아서. 네. 다들 내일 받을 걸 추천하더라고요. 혼자 하기 힘들어 하니까. 일단 돈이 들어가면 네. 아까워서 <웃음> 아까워서 기르게 되거든요. 그리고 일단 이 기르는 과정이 예쁘지 않잖아요. 네, 눈 끝에 닿는 거 네. 엄청 그래서 대부분 그 사이를 이제 우리 머리카락 거지 좀못 버티고 아 자꾸 단발로 자르는 것처럼 
손톱도 그거를 못 버티고 자꾸 다시 뜯고 다시 뜯고 이렇게 하는 거거든요 음. 근데 이제 한 번에 딱 예쁘게 만들어 놓으면 손톱 보는 재미가 생겨요 음. 그래서 뜯으려다가도 아 내가 이걸 어떻게 길렀는데 이러면서 어, 예쁜 걸 어떻게 맞아요 아까워서 못 뜯어요 손 밑에 살에 굳은 살이 있잖아요. 네. 여기를 좀 이렇게 굳은 살을 제거해서 부드럽게 만들어주면 손톱이 더 빨리 붙어요. 아 음, 굳은 살 위에 손톱이 덮어서 그 살을 부드럽게 만들고 다시 손톱이 붙는 그 시간을 좀 단축시켜주는 거거든요. 음 음. 네, 빨리 붙었으면 좋겠다. 그러니까요. 원장님 근데 긴 손톱 갖고 싶어요. <웃음> 이제 좀 뜨거울 수 있어요. 구워질 때. 네. 너무 뜨거우면 손 넣었다 뺐다 하세요. 네. 근데 은근 물어 뜯는 손톱 가진 분들이 좀 많더라고요. 진짜 많은가 봐요. 저는 깜짝 놀랐어요. 다들 제 손톱 보고 아, 나도 어릴 때 물어 뜯었었다 라고 음. 한 친구들도 있었고. 원래 이렇게 좀 물어 뜯는 손톱들은 네일샵에 잘안 다니잖아요. 맞아. 해도 되나? 응. 싶은 분도 응. 있고 그래서 그냥 뭐 간혹 가다가 이제 오시는 분들이 있고 하니까 그랬는데 이번에 유튜브를 하면서 완전 느꼈어요 아, 되게 많구나 음... 무슨 메일이 끊임없이 와요 막 다들 숨어 계시다가 어, 맞아요 깜짝 놀랐어요 <웃음> 우리 생각도 많이 하는 것 같아 응. 나 같은 손톱이 네일샵에 가면 거부당하지 않을까? 어, 그런 분들이 제일 많더라고 음... 실제로 거부 당하신 분들도 계시고 음. 아까처럼 이렇게 케어하는 데도 시간도 훨씬 많이 들고 네. 근데 그렇다고 해서 케어비를 또 올려 받을 수도 없고 음. 그러니까 그리고 또 이런 분들은 또 유지력도 떨어지고 음. 유지력 떨어지면 은또 컴플레인 들어올 수도 있고 하니까 아. 손톱 모양은 동그랗게 하고 싶으세요? 네모나게 하고 싶으세요? 어... 네모나게? 네모나게? 그럼 살짝 네. 둥근 네모로 할까요? 네. 음. 제 손톱이, 제손 모양은 어떤 모양이 제 어울리나요? 음, 둘다 괜찮을 것 같아요. 음. 그 일상생활하기 편한 건 어떤 모양이에요? 일상생활하기 편한 거는 키보드 많이 치시면 은 살짝 둥그란 게더 편해요. 아, 그럼 좀 둥그랗게 해주세요. 음. 왜냐면 그 짧았을 때는 둘다 편한데 네. 조금 길었을 때 네모나면 그 네모난 모서리가 키보드 사이에 껴가지고 음. 그래서 라운드가 더 편하다고들 하시더라고요. 키보드 많이 치시는 분들. 음. 키보드 많이 쳐야 되니까 음. 좀 둥그렇게 하네요. 음. 아, 예전에 그긴거 붙였다가 뜯다고 했잖아요. 네. <웃음> 그 블로그에 글 쓰다가 <웃음> 너무 힘들어서 아, 열받아서? 네 카톡 할때그 화면으로 탁탁탁탁 소리도 나고 네. 그러면 오늘 하는 손톱이 살면서 제일 많이 길러본 손톱이려나? 네 궁금하다 <웃음> 사진 다 찍어가지고 자랑할 거예요 <웃음> 저는 한달 뒤가 궁금하네요 음. 과연 안 뜯고 잘 버티실지 
이따 모양 잡고 나면 더 이쁠 거예요. 아직은 모양이 안 잡혀 있어서. 아, 모양 잡으면 얼마나 더 예쁘고. 다 끝내면 얼마나 예쁠까. 이번엔 진짜 고칠 수 있기를. 망한 머리인데 몇년 전부터 있었잖아요. 음. 근데 망한 손톱은 한 사람이 없었어요. 맞아요. 왜 없었을까? 힘들긴 해. 음. <웃음> 거의 나의 영혼을 갈아 넣는 작업이라서. 그 영혼을 갈아 넣어서 새 손톱으로. 그러니까요. <웃음> 내 영혼으로 사람 한 명의 손톱을 다시 탄생시키는. 음, 우리 사람 살리는 거죠. <웃음> 사람들이 왜 네일을 받는지 알겠어요. 그쵸. 네. 완전 힐링되고 기분 좋아지죠. 네. 받을 때도 마음 편해지고 음. 예쁜 손도 보니까 좋고. 음. 넣어주세요. 너무 예쁘죠? 네. 이쪽이요. 너무 예쁘다. 절대 안 뜯을 것 같죠, 예뻐서. 네. 이래서 예쁜 걸 해야 돼, 그래, 안 뜯어. 내가 18년 동안 못 뜯었나? 뭐 바로 붙여질 수 있는 력차. 어떡해, 너무 예뻐. <웃음> 손톱 자라지 말라고 하고 싶어요. <웃음> 넣어주세요. 자라야지. 자라야 손톱이 예뻐지죠. 아, 아파가 너무 예뻐요. <웃음> 음, 대면 시험 칠때 동기들한테 자랑해야겠어요. <웃음> 유튜브 홍보도 하고. <웃음> 감사합니다. 손 마음껏, 마음껏 자랑해요. 네. 시험 끝나 나가는 동기를 붙잡으면서 
얘들아 내손좀 보고 가겠니? <웃음> 인사할 때도 손바닥 돌려서 인사하고 <웃음> <웃음> 안녕 얘들아 <웃음> 내손좀 봐주겠니? <웃음> 네. 내 시험 끝나고 약속 많이 만들어야겠어요. 자랑하러. <웃음> 어떻게 시험 끝나려면 아직 2주나 남았는데 그 사이에 몸 근질근질해서 어떡해요? 아, 네, 빨리 자랑하고 싶어가지고? 아, 어떡하지? 빨리 자랑해야 되는데? <웃음> 손톱 딱 하자마자 제일 이쁠 때 자랑해야 되는데 맞아요. 이거 하고 바로 집에 가기엔 너무 아까운 맞아요. 그쵸? 길거리 지나다니서 안 붙잡고 자라고 싶어요. <웃음> 보석 반짝이는 거랑 눈 마주쳤는데. 놔주세요. <웃음> <웃음> 눈 마주쳤대, 이쪽이요. <웃음> 귀여워. 양쪽 다 꺼내주세요. 예쁘죠? 네, 보세요. 엄청 반짝거리죠? 네. 이래서 사람들이 얼음레일을 많이 했었던 거예요. 아, 예쁘다. <웃음> 오, 기분 좋다. 따뜻하죠? 네. 손이 이렇게 예쁘지다니 <웃음> 한 세네 달만 한네달 정도만 참으면 음. 예뻐질 수 있어요 이번에는 꼭 성공했으면 좋겠네 성공할 수 있을 것 같지 않아요? 네 너무 예쁜 거 어떡해 그쵸 예쁜 거 맛을 한번 봐버리면 음. 성공할 수밖에 없지 음. 주변 살도 딱딱했는데 말랑해지고 음. 그쵸 네. 감사합니다. <웃음> <웃음> 감사하면 꼭 성공해요. 네. <웃음> 그게 가장 큰 보답이니까 꼭 성공하세요. 네. 난 성공해서 이거 제거하러 와야겠다. 아 좋지. 아, 제거할 때도 유튜브 얼마나 뿌듯할까. 제거할 때도 유튜브 찍어서 올려주면 안 될까? <웃음> 좋아요. <웃음> 그러려면 잘 길러 오셔야겠죠? 네. 음. 사람들이. 변하는 후기도 음. 좋아하시니까 잘 길러오겠습니다. 네, 믿겠습니다. 부디 꼭 우리 꼭 후기를 찍을 수 있을 손톱이 되길 바래요. 꼭 뜯지 말고 우리 한달 뒤에 봐요. 네. <웃음> 단추 잠그는 게 어색해요. 그쵸? 네. <웃음> 갑자기 손톱이 길어져서. 머리 감으실 때, 네. 이렇게 손 세워서 박박 감지 마시고, 이렇게 머리 눕혀서 여기 일로 이렇게 감으세요, 이렇게. 이렇게? 네, 네. 음. 이렇게, 이렇게 숙여서 이렇게 감으면 더 쉽거든요. 네. 어, 이렇게. 이렇게 감으면 아무래도 지금 붙어있는 면적이 작으니까 얘가 휘청거릴 수 있거든요. 네. 근데 이게 자꾸 휘청거리다 보면 떨어질 수 있으니까 네. 그리고 제일 하지 말아야 할 행동이 이렇게 눌러보는 거. 아. 응. 이렇게 눌러보는 거 절대 하시면 안 돼요. 네. 되셨습니다. 보기 <웃음> 보기만 해요 그냥. 네. 구독해 네. 주셔서 고맙습니다. 조심히 들어가세요. 네. 고기 붙들어 한번 눌러주세요. 조심히 가세요. 네. 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 네.